হ্যালো বন্ধু তো আজ আমার কথা বলবো তৃপ্তি দিমলির ব্যাপারে যা অনেকেই বলছে সে ও অ্যাক্ট্রেস থেকে আইটেম গার্ল হয়ে গেছে ঠিক আছে ও প্রথমে ভালো অ্যাক্টিং করতো এখন শুধুমাত্র বডি শো আপ করে ও মুভি বানাচ্ছে জাস্ট টাকা ইনকাম করার জন্য সামথিং লাইক দ্যাট তো আজ সব কিছু নিয়ে কথা বলবো লাইফ করে স্টার্ট করেছিল কোথায় যাচ্ছে মাঝখানে কী প্রবলেম ছিল তো এই বিষয়ে আজ কথা হবে সো টোয়েন্টি থার্ড ফেব নাইনটিন নাইনটি ফোরে জন্ম হয়েছিল ঠিক আছে লাইক আমার এজিয়ে হয়েছে তিমলি সো ও ফার্স্ট হচ্ছে দিল্লিতে জন্ম হয়েছে দিল্লিতে ব্রট আপ বাট উত্তরাখণ্ডে ওর অ্যাকচুয়াল মানে ফ্যামিলির যে বাড়ি হয় সেখানে ওর বাড়ি চার মানে ইয়ারের চার মাস প্রথম ওরা উত্তরাখণ্ডে থাকতো ঠিক আছে তো ও পাহাড়েরও মেয়ে আবার দিল্লির বটা ঠিক আছে দিল্লিতে ও স্কুলিং করেছে লিটারেচার নিয়ে যখন পড়াশোনা করছে তখন ওর ভাইয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড লাইক ডিএসআর কিনেছে তো ওই টাইম যখন আমার কলেজ কলেজ পড়ছে তখন ডিএসআর কাউকে সেই ফটোগ্রাফার তো আমার কলেজ এরকম ছিল তো ওর সেরকম একটা ভাইয়ের যে বন্ধু সে ডিএসআর কিনে ওর ভাইয়ের ফটো ফটো তুলেছে তো দেখে বলছে আমারও ফটো তুলবে ঠিক আছে তো ওকে নিয়ে একটা পার্কে গিয়ে মানে ফটো তোলার পরে ওকে না জানিয়ে ভাইয়ের বন্ধুটা একটা মডেল এজেন্সি তো ছবি পাঠায় এবং ওকে বলে যে ওকে কল করা হয়েছে সিলেকশনের জন্য দেন ও উৎসতে যায় দেন প্রসেস হয় দেন ও সিলেক্টেড হয় বাড়িতে বলতে পারছে না বাট বাড়িতে পরে গিয়ে যখন বেশ কয়েকদিন যায় এরকম বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে গিয়ে দেন লেস রাস্তে গিয়ে বাড়িতে বলে যে আমি মডেলিং করছি এবং তারপরে যখন ম্যাগাজিনে ছোট ছোট আর শুরু হয় তখন বাড়ির লোকও তুই মেয়ে ঠিক আছে কিছু একটা করছে দেন কিছু অ্যাডের জন্য অ্যাডভার্ট মানে ইন্টারভিউতে শুরু করে এবং সানপুরের একটা অ্যাডও পেয়ে যায় এবার এটা যেন দিল্লি যাবো দেন ও মুভ করে হচ্ছে যে মডেলিং এর কতদিন করবো দেন অ্যাক্টিংয়ের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তখন ও মুভ করে হচ্ছে মুম্বাইতে মুম্বাইতে এসে প্রথমে ও এই ক্যাটালগের জন্য শুট করতো জাস্ট মানে চলানোর জন্য যে ঘর ভাড়া চলানো খাওয়া দাওয়া নো বস্তিং তখন ও অনেক ইন্টারভিউ দেয় সেখানে ও ফার্স্ট যে মুভি ও করেছে সেটা হচ্ছে মাম বলে একটা মুভি ছিল আই থিঙ্ক এটা শ্রীদেবীর মুভি ছিল ঠিক আছে সেখানে একটা এক্সট্রা যে হয় না এক্সট্রা থাকে তো এক্সট্রা একটা কাজ করেছিল সাইড একটা রোল করেছিল এরপরে ওর প্রথম যে ডেবিউ মুভি হয় ঠিক আছে সেটা হচ্ছে পোস্টার বয় বলে একটা মুভি ছিল ঠিক আছে তো শ্রেয়াস তারপরে ডেবিউ মুভি মানে ডেবি ডাইরেক্টের মুভি ছিল সেখানে শ্রেয়াস তারপরে সঙ্গে তারপরে সানি দেওয়াল ছিল বাবুই দল ছিল তো ওর সঙ্গে মুভি করেছিল মুভিটা কোনো মতেই চলেনি তাই হোক তো তারপরে ও মুভি পায় প্রথম মানে বলতে পারি ট্রু ওর ফিল্ম যদি বল সেটা হচ্ছে ল্যালা মাঝি যেটা হচ্ছে দু হাজার আঠেরোতে দু হাজার আঠেরোতে বেরিয়েছিল দু হাজার সতেরোতে শুটিং হয়েছিল সেখানেই ও অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিং শেখে বলতে গেলে কারণ ও ছোটো বাদে অ্যাক্টিং থেকে কিছু শেখেনি সো এখানে এসে যখন ওই ওরা যখন কথা বলছে যে অ্যাক্টিং বিষয় এবং যে মানে যে শুটিং হওয়ার আগে যে ওদের যে ওয়ার্কশপ হয় অল দিস যেখানে ও অ্যাক্টিং আসেন শেখা শুরু করে দিন একটা জায়গায় ভর্তি হয় যেখানে অ্যাক্টিং কিছু শেখে দেন এই ল্যালা মাঝি তো ওর অ্যাক্টিং আমরা ফার্স্ট টাইম দেখতে পাই এবং মুভিটা তো প্রোগ্রেস হয় অ্যাক্টিং তো ইম্প্রুভ হয় ঠিক আছে তো এই মুভিটা যদিও ওই সময় মানে বক্স অফিসে না চললো এখন ওটাই কাল্ট ক্লাসিক ক্যারেন্ট ধরে নেওয়া হয় ঠিক আছে বিকজ ওটা একটা ডিফারেন্ট টাইপের মুভি যেখানে অ্যাক্টিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং দারুণ অ্যাক্টিং আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তো এরপরে আনভিদা দত্ত পিরিয়ড মুভি বুলবুলে ওকে আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে এই মুভিটা ওর যে ফ্রেন্ডের অপালিট আছে তার বারণ করছে করতে কিন্তু একটা ছোটো মুভি ঠিক আছে বাট ও স্ক্রিপ্টটা শোনার পর ও ইন্টারভিউ দেয় দেন সিলেক্ট হয় দেন যে ডাইরেক্টারের কাছে ও স্ক্রিপ্টটা শোনে ঠিক আছে তখন বলছে হ্যাঁ করবো বিকজ ওই স্ক্রিপ্টটা এমনই ছিল সত্যি ওর অ্যাক্টিং কাহিনী যেরকম ভালো ছিল বলবুলের ওর অ্যাক্টিং সেরকম ভালো ছিল ঠিক মানে লাইক একটা ইনোসেন্ট গার্ল থেকে কাইন্ড অফ চুড়েল বা দেবি ঠিক আছে সেখানেও কিন্তু সেক্সিনও ছিল ঠিক আছে সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু ওটা একটা ডিফারেন্ট টাইপের মুভি ছিল যেখানে ওর অ্যাক্টিং আমরা প্রপার দেখতে স্পেশালি ওর আই মানে চোখে দিয়ে যে অ্যাক্টিং ঠিক আছে ওই যে এক্সপ্রেশন সেগুলো একটা অন্য লেভেলের ছিল এবং এই মুভিটা কিন্তু ওর লাইক প্রবলেম ফেস করতে চাই লাইক ও যখন কিছু বোল্ড সুইং সিরিজ শুট করতো তখন কিন্তু ওর লাইক এটা ফার্স্ট টাইম এরকম বোল্ড সুইজ শুন করা তো সেটা একটা প্রবলেমেটিক হলো বাট কাহিনিটা তো ভালো ছিল অ্যাক্টিং এটা একটা প্রফেশনাল ব্যাপার এবং পুরো কাস্ট ওর সঙ্গে ছিল ঠিক আছে তো এই মুভিটা করে এই মুভিটা ক্রিটিক্যালি খুব অ্যাক্লেম পায় ঠিক আছে সো ফিল্ম ফেয়ার ওল্টি অ্যাওয়ার্ড ও দু হাজার কুড়িতে এই মুভিটার জন্য পায় ঠিক আছে জিতে যায় অ্যাক্ট্রেস হিসাবে তো এই গেল হচ্ছে ওর স্টার্টিং এরপরে একটা মুভি পায় যেটার নাম হচ্ছে কুয়াল ঠিক আছে এই মুভিটা একটা ওকে অন্য লেভেলে পৌঁছায় ঠিক আছে বিকজ এই মুভিটাতে ওর ওর পুরো পুরো মুভিটা ওর উপর দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে
ও ভালো নিউজ পায় ঠিক আছে মানে ভালো নিউজ বলতে পারলে যেখানে যারা যারা দেখেছে খুব কম লোক নিস আমি বলবো এই যে মুভিগুলোর কথা বললো না প্রত্যেক খুব নিস লোকে দেখেছে বিকজ ওই টাইমে ওর যে ফ্যান ফলোয়ার ছিল বা ইনস্টাগ্রামের ফলোয়ার ছিল লাইক সিক্স হান্ড্রেড লাইক ঠিক আছে তো মানে সিক্স সামথিং লাইক এরকম একটা ব্যাপার ছিল সিক্স হান্ড্রেড সামথিং লাইক দ্যাট তো এরকম একটা জায়গায় ছিল যেখানে হচ্ছে নিস একটা অ্যাক্ট্রেস যেখানে যে কিছু কিছু মুভি কিছু কিছু সিরিজ করছে সে খুব কম লোকে যায় তো এর আগে ও কয়েকটা ওর মানে ইউটিউব ভিডিও করেছে ঠিক আছে মানে কিছু কিছু লোকের জন্য ইউটিউব ভিডিও বানিয়েছে ঠিক আছে খুব তো নিস ব্যাপারটা যে কিছু কম লোক যারা চেনে যারা চেনে যারা এগুলো দেখে তারা খুব ভালো বলেছে কখনও ওর খারাপ ওই সময় মানে খারাপ কিছু পাইনি ও ঠিক আছে ওর লাইফ খালি সব ভয় খুব ভালো কমেন্ট করেছে ক্রিটিক্যাল খুব অ্যাকলেন পেয়েছে বাট এইখানে আসার পরেও কিন্তু ওকে এর পরেও লাইক যে ফেমটা ও ডিজার্ভ করে বা চেয়েছে সেটা পাচ্ছে না ঠিক আছে তখনও কিন্তু ওকে ওই যেটা করতে ওর ভালো লাগে না ঠিক আছে ক্যালেন্ডার শুট অ্যান্ড অল দোজ থিং সেগুলো তখনও করে যাচ্ছে ঠিক আছে বিকজ ওর অত এমন ইনকাম হচ্ছে না যেটা মুম্বাইতে সার্ভাইভ করার জন্য ঠিক আছে এবং সেই ফেমও কিছু পাচ্ছে না তো ওই সময় ও কাইন্ড অফ বলবো ফার্স্ট এডে বা সামথিং ছিল যে কিছু করবো যাতে আমার ফেমটা আছে ঠিক লাইক এমনও শোনা গেছে ওই সময় বিগ বস করতো রাইজ হলো এরকম একটা ব্যাপার তো সেই টাইমে গিয়ে ও সন্দীপ আমরা এই অ্যানিমেল মুভিতে চান্স পাই একটা ছোট্ট রোল ঠিক আছে সেই রোলটা ওকে যে ফেমটা এনে দেয় সেটা ওর ডিজার্ভ করে তো যারা যারা ওকে এর আগের মুভিগুলো দেখেছে যার জন্য ওকে ক্রিটি মানে ওকে প্রেস করে তারা খুব এনজয় করেছে তারা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে ডিজার্ভিং মনে হচ্ছে কিন্তু যারা তার আগে ওকে দেখেনি তো তাদের কাছে মনে হয়েছে জাস্ট এই বোল্ড সিন করার জন্য এত এত কিছু পেয়ে গেছে সেটা কিন্তু নয় ঠিক আছে তো যাই হোক তো এখানে এই বোল্ড সিন যেটা ও করেছিল ঠিক আছে সেখানে এটার জন্য লাইক অ্যানিমেল মুভিটা একটুখানি ভালগার টাইপ মুভি ছিল আমি বলবো এইটিন প্লাস ডেফিনেটলি ঠিক আছে স্ট্রং ওয়ার্ড ভায়োলেন্স অ্যান্ড বোল্ড সিন এভরিথিং সেখানে ছিল ঠিক আছে তো সেই একটা সেরকম একটা বড় মুভিতে ওর আমি বলবো এই মুভি থেকে সব থেকে বেশি যদি কেউ লাভবান হয়ে থাকে সেটাও দেখতে দিন ঠিক আছে সেখানে যে লিড রোলে ছিল আমাদের রণবীর কাপুর সে কিন্তু সেও বেশ বড় একটা খুব বিগ আপ পেয়েছে বিকজ তার আগের মুভিগুলো খুব একটা সেরকম হিট হচ্ছিল না এই মুভি থেকে আবার ও আর ফন ফনটা এসছে সেখানে কিন্তু ও যেখানে মেন অ্যাক্ট্রেস ছিল রশ্মিকা ঠিক আছে ও কিন্তু সেরকম ভালো প্রেস পায়নি উল্টে ওকে আরও ক্রিটিসাইজ করে সেখানে কিন্তু অনেক প্রেস পেয়েছে আর ববি দিয়েও বহুত প্রেস পেয়েছে এই জায়গা থেকে ঠিক আছে তো যাই হোক তো এইখান থেকে ওর লাইফের টার্ন করে ঠিক আছে দিতে দিতে এবং সেখানে জাস্ট কিছু হান্ড্রেড মিলিয়ন থেকে ওর বাম্প হয়ে চলে যায় টাই ডাইরেক্টলি ওর ওয়ান মিলিয়ন দেন টু মিলিয়ন দেন এখন তো ফাইভ মিলিয়ন সিক্স মিলিয়ন কস করে গেছে সো তো এখন মানে ইনস্টাগ্রামের কথা বলেছে তো এখন ওর বিশাল বড় ব্লো আপ পায় ঠিক আছে তখন স্টার্টিং স্টার্টিং ও খেলেই কান্নাকাটিও করেছিল এখন লোকেও এত খারাপ খারাপ কথা বলছে এটাকে কোনো খারাপ কথা খারাপ ক্রিটিসিজম পেতই না তো খারাপ কথা বলছে বাট আস্তে আস্তে লাইক লোকে ম্যাচিওর হয় ম্যাচিওর হয়েছে দেন ও প্রচুর কাজ পাওয়া শুরু হয় ও আর সেখান থেকে একদম ওর যে স্যালারি আছে সেটাকে আই থিঙ্ক ফর্টি ল্যাক্স মতন পেতো আগে তাকে সেখান থেকে এইটি ল্যাক্স আই তো ওর ফিফটি পার্সেন্ট হাইক হয়ে যায় কাইন্ড অফ ঠিক আছে নেক্সট মুভি থেকে ওর অনেক কাজ পায় এর ব্যাড নিউজ দেখি ওভারলি ভিডিও তারপর হচ্ছে ভুলবুলাই থ্রি এরপর আই থিঙ্ক আরও দুটো ধারা টু আরও এরকম অনেকগুলো মুভি ওর কিন্তু সাইন মানে প্রচুর মুভিও পাওয়া শুরু করে ভালো ভালো অ্যাক্টারদের সঙ্গে মুভি পাওয়া শুরু করে সো সেটা হচ্ছে ব্যাপার তো এই অবধি ওর লাইফে সব কিছু ভালো ছিল দেন কিন্তু এবার ফিটনেস কখন শুরু হয় যে ফার্স্ট যে মুভিটা ওর নেক্সট আসে এরপরে মানে এই ফেসটা এই পোস্ট অ্যানিমেল মুভির পরে সে আসে হচ্ছে ব্যাড নিউজ টু ঠিক আছে ব্যাড নিউজ মানে গুড নিউজ যে মুভিটা ছিল সেটা নিয়ে কারণ ফ্লিপকার্ট ধরা হয় এখানে ওকে বলবো অনেক ক্রিটিসাইজ করা হয় ঠিক আছে বিকজ ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে মুভিটা বক্স অফিস খুব বেশি মানে মানে অ্যাভারেজ হিট খুব বেশি হিট হয়নি ঠিক আছে আই থিঙ্ক দু হাজার টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে সিক্স বা সেভেন নাম্বারের ক্রসিং ছিল তো ওর অ্যাক্টিংকেও সেমবার প্লেস করা হয়নি অফিসিয়ালি বোল্ড দেখানো হয়েছে হ্যাঁ এটা কথা ওকে বোল্ড দেখানো হয়েছে অনেক বোল্ড সিন ছিল বাট অ্যাক্টিং বলতে গেলে সেরকম কিন্তু অনেকেই বলেছে তার ভালো লাগেনি ওর এখানে যেখানে ওর কোয়াল বা ধরো রেলা মাছনু ঠিক আছে বা বই বলেছি অ্যাক্টিং আপনারা দেখতে পেল সেরকম কিছু ওখানে দেখতে পাই তো ওকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই ওর মুভির সিলেকশানের ব্যাপারে ঠিক আছে তো ও বলছে যে ও আগে যে মুভিগুলো করলো এলা মাঝনু বুলবুল বা কোয়াল এগুলো হচ্ছে ড্রামাটিক মুভি যেগুলো ও খুব মানে কমফর্টেবল খুব ভালো লাগে কিন্তু ও ট্রাই করছে কিন্তু ডিফারেন্ট করা যে
as we know that oh hocche kono film background theke ashe na normal general background mein jeta time theke ashe sekhan theke o kichu hi janto so she sikh ঠিক আছে আর এই যে ভিডিও বিক্রিয়াটা ওভালা ভিডিও এইটা আই থিঙ্ক একদম পুরোপুরি কপি করা হচ্ছে ওই প্যামেলা অ্যান্ডারসনের যে অনেক লাইক পুরোনো যে কাহিনি ছিল ঠিক আছে স্ক্যান্ডেল ছিল সেখান থেকে ওটা নিয়ে একটা সিরিজও হয়েছে প্যা প্যাম অ্যান্ড টমি অ্যান্ড প্যাম অ্যান্ড টমি বলে আই থিঙ্ক সিরিজও হয়েছিল যেখানে আমাদের সেমেস্টার স্ট্যান্ড আমাদের উইন্টার স্কুল যখন অ্যাক্টিং করেছিল তো তো ওই সেম টাইপের কনসেপ্ট যে একটা কাপল তারা নিজেদের সেক্স ভিডিও শ্যুট করেছে এবং সেই সেক্স টেপটা ঠিক আছে ওই টাইমে তো লাইক ক্যাসেট ছিল তো সেটা চুরি হয়ে যায় ঠিক আছে সেটা কেউ নিয়ে যায় এবার সে এটা নিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দেন অলমোস্ট থিং এবং তার ওটা হচ্ছে এই একটা মানে কমেডি সিচুয়েশন তো মুভিটা কাহিনিটা সেরকম ভালো ছিল না মানে ওই যে জি প্যামেন্টা আমি বলি সেখানে কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে ঠিক আছে কিন্তু এই যে হিন্দি ভার্সনটা তো সেটার কাহিনিটা অত ভালো লাগেনি অ্যাক্টিং লাগেনি ঠিক আছে এরপরে ওই নেক্সট যে মুভি আসছে ভুলভুলাইয়া থ্রি ঠিক আছে এইটাও আই থিঙ্ক ভালো হবে ট্রেলারে আমি দেখেছি ঠিক আছে মুভিটা খুব গ্রিন ছিল মনে হচ্ছে যে ফার্স্ট বুলবের কথা মনে হচ্ছে মুভিটার কাহিনি ছিল প্রপার কাহিনি ছিল মুভিতে অ্যাক্টিং ছিল কমেডি ছিল সংগুলো ভালো ছিল পুরো ফুল প্যাকেজ ছিল ফার্স্ট বুলবলাই বুলবলাই টুটা দেখি মনে হলো যে ওকে ঠিক আছে একটা কমেডি করছে থ্রিটা দেখি বলছে পুরোপুরি গ্রিনচ পুরোপুরি গ্রিন সাইড টাকা ইনকাম করে যেটা এই ভুলভুলের নামটা দিয়ে টাকা ইনকাম করা পারছো আর কিছু নেই না ভালো কাহিনি আছে অ্যাক্টিং কিছু ভালো লাগছে না মানে নাথিং ভালো লাগে ঠিক আছে তো এই যে কাহিনিগুলো ও চুজ করছে ওর যে মানে ওর মেন্টালিটি যেটা দেওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট ইন্টারভিউ দেখছিলাম কিছুদিন আগেই ওর আই থিঙ্ক কোনো একটা চ্যানেল ওর একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম তো সেখানে যে বলছিল যে ওর মেন্টালিটিটা হচ্ছে যে একটা মুভি করব না আমি ড্রামা করেছি এবার আমি একটু ওখানে ডিফেন্ড করবো ধরো লাভ স্টোরি বা কমেডি বা অ্যাকশান এরকম কিছু করবো ঠিক আছে কিন্তু সেখানে না ওর একটুখানি মুভি সিলেকশন করে বেটার হওয়া উচিত ঠিক আছে যে মুভি ওর জন্য যদি থাকে যেখানে কিছু অ্যাক্টিং করতে হয় জাস্ট ভালো ডাইরেক্টার বা ভালো অ্যাক্টার সঙ্গে কাজ করলে হবে স্টোরিটা ওর জন্য কিছু থাকে ঠিক আছে তো এরকম একটা হলিউডে আমি অনেক ইন্টারভিউ দেখেছি ঠিক আছে যেখানে হলিউডে একটা এরকম বলে কিছুটা কিছু মুভি ওর নিজের জন্য করে কিছু মুভি হচ্ছে অডিয়েন্স জন্য করে কিছু অডিয়েন্স যেগুলো যেগুলো হচ্ছে ভালো টাকা ইনকাম করবে ঠিক আছে যেখান থেকে ওদের ওর নাম পাঠবে অডিয়েন্সের কাছে যেরকম ধরো মার্বেল বা ডিসি যদি মুভি কেউ করে ঠিক আছে যেরকম বড় মুভি বিগ বাজেট মুভি ঠিক আছে সেখানে কিন্তু নাম ফাটবেই ঠিক আছে তার নামগুলো উপরে যাবে আবার তারা কিছু মুভি এমনও করার চেষ্টা করে স্মল বাজেটের মুভি ঠিক আছে যেখানে একদিন ওরা নিজেদের জন্য কিছু করছে অ্যাক্টিংয়ের জন্য কিছু করছে তো আই থিঙ্ক ওর এরকমভাবে কিছু মুভি কিন্তু সিলেক্ট করে কিছু লোক কিছু মুভি করছে পর পর এরকম করা উচিত না যে সবই অডিয়েন্সের জন্য মাসলা মুভি করছে কিছু মুভি নিজের জন্য করে যেরকম পোয়াল বা মানে ভুলভুল বা ধরে নাও তোমার লাইলা মজনু যে মুভিগুলো দেখে ওর মানে ওর যে কোর ফ্যান বেস যে যারা স্টার্টিং থেকে ওর সঙ্গে রয়েছে যে ওর খুব ভালো লেগেছে ওই কোর ফ্যান বেসটাকে প্রেস করার জন্য ওদের তার জন্য কিছু করা উচিত ঠিক আছে সেরকম কিছু মুভি ওর চুজ করা উচিত বলে আমার মনে হয় তো পুরো যদি ওর জার্নি দেখা যায় না তো তুমি যদি জাস্ট ফার্স্ট এইটুকু দেখি যারা বলছে না ওর আইটেম গালে কাজ করছে না অল দুস তিন খালি তাহলে আমি বলবো ওর সঙ্গে ডাইন সাপি হয় ঠিক আছে যে এক সবাই চাই লাইফে কিছু উন্নতি করা ঠিক আছে তো সবাই যেখানেও অপরচুনিটি পেয়েছে সো চেষ্টা করেছে ঠিক আছে যে স্টার্টিংয়ে ভালো অ্যাক্টিং করেও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে যদি ও এখন একটু আইটেম টাইপের রোল করে ঠিক আছে বা একটু গ্ল্যামারেস রোল করে যদি মেন স্ট্রিমে ওকে রেকগনেশান পায় ও বেশি টাকা পায় বেশি বেশি গ্ল্যামার পায় সবাই যেটা হচ্ছে আই মানে লাইক কি ফ্যানরা ঘিরে ধরবে পেপার হিসাবে ঘিরে ধরবে ঠিক আছে প্রচুর মুভি পায় বড় বড় একটা ডাইরেক্টাররা ওকে প্রেস করবে তো সেটাই যদি পায় তাহলে আমাদের কারোর কিছু বলার কথা না ঠিক আছে সো এটাই আমি বলবো যে আমার মনে হয় শি ইজ এ রিয়েলি গ্রেট একটা যদি তোমরা দেখে থাকো লালা মাসনু বুলবুল বা কোয়াল তারা বুঝো শি ইজ রিয়েলি গ্রেট অ্যাক্টার বাট রিসেন্টলি যে প্রোজেক্টগুলো চুজ করছি সেখানে ওর অ্যাক্টিংয়ের স্কোপ সেরকম থাকছে না সেখানে আমরা সেরকম কিছু পাচ্ছি ঠিক আছে তো অল অন অল আমার ওর ইন্টারভিউটা দেখি স্পেশালি মনে হয় শি ইজ এ রিয়েলি গুড পার্সন খুব কাম পার্সন লাইক মেডিটেশন অ্যান্ড অল দোজ থিং আর কি ফার গ্রাউন্ডেড ঠিক আছে আর ওর যে ফ্যামিলির সঙ্গে বন্ড আই থিঙ্ক সেটাও বেশ ভালো এবং লাইক কার্তিক গার্ডেন কি আমার বেশ ভালো লাগে ঠিক আছে কারণটা হচ্ছে লাইক ও লাইক নেপোলিজন থেকে না আমাদের বলিউডে মেনলি জাস্ট যারা একটা আছে একটা অ্যাক্ট্রেসটা বড় বড় আছে সব হচ্ছে নেপোটিজমের ব্যাপার ঠিক আছে সব হচ্ছে ওর বাবা মা বা বন্ধু
প্রেস করা উচিত যাদের এই দিকে ঝোঁক আছে যারা মানে অ্যাসপায়ার করে বি অ্যাক্টর ওর অ্যাক্ট্রেস তারা এদের দিকে ইন্সপায়ার হবে ঠিক আছে তো আমার বেশ ভালো লাগলো স্পেশালি ওর ইন্টারভিউটা দেখে তো তোমাদের তৃতীয় দিনের বিষয়ে কী মতামত ঠিক আছে আমি যেগুলো বললাম সব ওর ইন্টারভিউ অ্যান্ড উইকিপিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া সাইট থেকে আমি জোগাড় করেছি তো তোমাদের যে মনে হয় কিছু ভুল বলেছি সো বা কিছু মিস করে গেছে সেগুলো আমাকে কমেন্টে জানিও তোমাদের ওর বিষয়ে কী মতামত ওই তোমার কেমন লাগে সে বিষয়েও আমাকে জানিও আর আমার সঙ্গে দেখা হবে নেক্সট ভিডিও দেখুন গুড Bye.